很多事情我都记不清了，但我记得我去酒店酒吧的时候，身上肯定是带着自己的房卡。还有一点我很确定，在我点第一杯酒之前，我也把我的房间号报给服务员，把费用记在房号上，所以服务员是知道我的房间号的。所以当时齐磊回到房间的时候，看到你和一个女人在床上，在那种情况下，他的第一反应认为，和你上床的那个人就是我，一定是有人故意在齐磊面前制造了这一系列的假象。现在除了这个原因，我想不到其他的合理性。可这个人为什么要这么做呢？如果他想要伤害齐磊的话，他只需要在车上动手脚，没有必要设计这么多啊。我想这个人，并不是想让齐磊死，而是发生意外之后，让所有人怀疑我们，导致我们和齐磊产生矛盾和纠纷。这人的手段真的太阴险了。到底会是什么人这么狠起来？对了，文熙，你说他怎么会在那个时候就这么巧的出现在我的房间呢？你怀疑文熙是帮凶？也有这种可能，不是吗？我相信文熙不是那种人。如果他不心虚的话，那这五年来他为什么没有问过你？我也问过他，他说他知道那天我把他当做你，心里很难受，就没有再问过我，全都一场梦。那你呢？你为什么没有来问问我？因为七月就是在那天出的事，我不可能问得出口。我心里愧疚、自责，所以我沉默了。如果不是这次被默许设计，我永远都不会说的。我怎么就没有早点发现那场车祸是有问题的？我真的不敢想象，这五年来他到底经历了什么？他一定恨死我们了。可他连一点解释的机会都没有给我。依然，七月在天上看着呢，他知道我们是无辜的，他会保护我们的。我一定要查出那个凶手。之前我一直怀疑陆贞有问题，可是现在我发现，我是冤枉了他。他不可能残忍的那么深那么久，包括莫须在内，他们都不是这件事背后的主谋。我们可以把事情的真相告诉莫须。他一直以为是我们害了齐磊，而且我总觉得他还有一些齐磊的事情在瞒着我。如果他知道他所有的猜测都是一场误会的话，也许可以帮助我们一起查明真相。莫须不会相信我们。就像上次在法国一样，他一口咬定是我害了齐磊，根本不信我的解释。雨安，我差点忘了告诉你了，我和文熙遇到了那个在法国出现在齐磊病房的男人，只可惜在警方来之前，他就已经逃跑了。那他为什么会突然出现在中国？难道又要对谁动手吗？这个人非常危险，我来就是为了告诉你，最近你一定要注意安全，我怕这个人会对你不利。好的，你放心吧，我会小心的。警方已经通知我了，不管这个人是否已经离境，已经通知了国际刑警，一定会抓住他的。对了，我画了他的一幅画像，看一下。
，谢谢。五年前的事情，秦也已经告诉我了。为什么会发生那种事？当时，只是个巧合。一，呃。Il est ivre. Il est ivre. Oui, c'est mon ami. Vous pouvez m'aider à le conduire jusqu'à sa chambre Ah oui, bien sûr. Mais quelle chambre Chambre 520. Chambre 520. Ah, elle est là. Je le tiens. Pouvez-vous ouvrir la porte Merci. Merci. Ok, j'ai la carte. Merci. Merci beaucoup. Bye. Merci, bye. I know he took me as a friend, but I really can't let him go. Why don't you tell the truth at that time? What? Why don't you tell the truth? You also took me as a friend from the beginning. Even though I love the baby, but I don't have any respect for the last of my life. 有可能那一天，你和秦野都被人设计了。这就是我和秦野的怀疑。我，我不知道，我也从来没有想象到会是这样。我明白。只是，文熙，你也别怪秦野，他也不是故意要。我没有怪他，我只是自己难受，没有办法面对这一切。面对他，我觉得你应该和秦野好好谈一谈。我还不想见他，老大。要是没有别的事儿，我想自己一个人静一静。我想先走了。好，如果你需要找人聊聊的话，随时给我打电话。谢谢老大，我先走了。
你怎么了？你别吓我，妈，我就是来看看你。我告诉你啊，我这血压刚刚下来，你别吓我。出什么事儿了？出啥事儿了？妈，真的没事儿。肯定有事儿，到底什么事情？一定要告诉我，说，怎么了？是不是秦月欺负你了？要是他敢欺负你，看我不收拾他！妈，真的不关他的事儿。我求你别问了，你也别乱猜了吧。你看你怎怎怎怎么哭成这样了啊？怎么了？到底文熙？说呀你！啊，妈，文熙，文熙怎么不哭啊？有妈在，咱不要怕啊。莫董来的好快啊！难得沈总这么主动约我，所以我就赶紧来了。今天我叫你来，是有一件很重要的事情需要跟你确认一下。哎，五年前你是不是为了想得到沈一渊，所以对叶奇磊痛下杀手？你就算得到沈一渊的人，你能得到他的心吗？秦一渊，你只有一句话说对了。就是比不上一个死人，我没有，我是喜欢沈渊，可是我不会因为想得到他，因此而杀人，更何况他是我的好兄弟。好兄弟，你背着叶奇磊跟沈渊上床，这就是你所谓的好兄弟是吗？能出这个意外？你之所以认定我和秦野是杀害齐磊的凶手，是因为他曾经告诉过你，他看到我们发生过关系。如果我告诉你，和秦野发生关系的是另外一个女人呢？什么意思啊？那天，其实和秦野真正发生关系的是胡文熙，我找他确认过，他也承认了。胡文熙，你前秘书？对。哎，你觉得这这是？很荒谬，对吧？可这就是事实，他背后的胎记可以证明这一切。胎记。五年前的那天，秦野他喝醉了，他把胡文熙当成了我。当时他看到对方背后有一块胎记，直到前不久，他又看到了那块胎记，才终于知道了事情的真相。发生的这些事情看起来像是一个误会，可我觉得，这一切并不简单，这里面一定是有阴谋。那如果是阴谋的话，你觉得他的目的是什么？这些我还没有想清楚，但是有一点，你和齐磊误会我和秦岩了。你跟我说的这个事儿，我确实觉得有点意外。那像你这么说。确实误会你们。事实我已经告诉你了，如果你不信的话，你可以自己去查证。但是，我不希望你再继续针对我和秦野。如果你真的是齐磊的朋友，你应该把你的精力放在查找真正的凶手上。
插花是要需要安静的，不需要别人打扰。看你总是这么替他说话呢，好不好看？好看。家里啊，缺少一些绿色植物，要放一些花花草草，这样才显得有生气啊。你去法国的机票我帮你订好了，一会儿送你去机场。法国？你要去法国吗？你还没跟耶娜说呢。啊，我本来是想告诉你的，没想到他把机票买的那么快。为什么突然要去法国呀？公司临时有点事儿，调他回去处理一下。什么事儿这么着急呀、啊？我打电话问问。你老是这么心疼陆准，你就不怕得这回吃醋啊？何况这是一个工作上的事情，你也不希望。德瑞克认为陆准拿着你作为借口来逃避工作吧？我就去几天，很快回来。那我陪你去吧，反正我有一段时间没回法国了。你陪他去干什么呢？他又没有时间陪你，他就是回去开两天会而已。再说了，你前两天刚从美国飞回来是吧？时差还没倒过来呢。你就好好在家休息几天，别再折腾了，大小姐。飞来飞去的确实很累，你不是嫌这个屋子里面没有生气吗？给你几天时间，好好布置。那好吧，我等你回来。什么时候飞？差不多半小时吧，就要出发了。那我去收拾行李。那我送你吧。我我先去整理一下行李。那不在这段时间，只能去骚扰你啦。随便。你真的不需要我陪你去吗？他送我，你还不放心啊？嗯，那好吧，我看你上车。行，快回去。要去几天？至于？知道啦。为什么不和我商量一下？你回法国的事情是我们早就说好了。是说好了，但我也说过要等一等。这一点我不同意。你的身体已经开始出现问题了，你拖不起。但更重要的是，绝不能让叶娜发现。你最好还是不要明目张胆的出现在我家里。你是怕沈岩看见吗？这件事情还没有办完之前，最好是避讳一些。我倒是没问题，但是叶娜起疑心怎么？你娜住在我们，实在是不合适，还是想办法把她送回去。送哪儿去？看她这架势，是不打算离开吗？你和叶娜在一起这么多年了，等事情处理完了，你也该跟她结婚了。但这个上一次已经非常明确的表明了她的意思。如果你要是打退堂鼓，那这件事情由我来负责，你跟叶娜回法国结婚。再如果你要是有其他想法的话，劝你还是打消念头。德瑞克是不会允许任何人来伤害叶娜，我也是。我知道该怎么做，这样最好。我想过了，甄少府这一次动静搞这么大，或许我们可以利用这个机会一次性搞定问题。不能轻举妄动，一定等我回来。霍老师，坐坐坐。来找我有事啊？
，五年前我和青叶的事情搞清楚了，误会也解开了，是吗？太好了，那个时候我还一直为你担心呢。这样说开就好了，毕竟你们俩那么多年的好朋友。嗯。哎，我好奇啊，那天到底发生了什么事？那天其实是胡文熙和秦野发生了关系，因为秦野喝醉了，把胡文熙当成了我。胡文熙，嗯，他承认了吗？承认了。竟然还有这样的事。过去我看他很机灵，也是很聪明的样子，来公司也那么久了，他居然会做出这样的事。这也不能怪他。不过我和秦爷也开始怀疑，这件事情一定有问题。你觉得有什么问题？你想想，那天秦爷和胡文熙竟然在我和齐磊的房间里，还有一连串的巧合，唯一能解释的就是，这一定是一场设计好的阴谋。阴谋？还有最近，秦爷发现，在法国齐磊病房里的那个男人，就出现在您家附近，所以我今天来。也是想要提醒霍老师，一定要注意安全。秦野已经打电话和我说了，当年他还让我在法国打他那个男子的消息，没想到这个人竟然出现在我的眼皮子底下。是啊，可惜的是，这次又让他给跑了。你放心，既然这个男人已经出现了，就不会再让他跑了。我一定帮你把他逮住。谢谢霍老师。叶、yeah, ，你是不是有什么事要对我说？霍老师，如果我跟您说，你可能会觉得我的想法很可笑。但是我总是觉得，路人好像就是齐磊。你怎么会有这样的想法？你是不是有什么线索？是一种直觉吧。路人总是能给我一种说不上来的熟悉感。齐磊生病的时候，他还吃黄桃罐头。陆准也是，而且陆准和齐磊一样，在五年前也发生过一次很严重的车祸，甚至他们两个的血型竟然都是一样的。这不能说明什么，陆准和齐磊根本就是两个人。在我看来，他们之间完全没有相似之处。也，我觉得你想多了。如果陆准真的是齐磊的话，他怎么可能不和你相认呢？再说，我所认识的齐磊，他是不可能做一点伤害你的事的。您说的也没错。如果他真的是齐磊的话，就算五年前他真的对我有误会，可这些日子，他看到我为他做的点点滴滴，也绝不可能无动于衷的。你知道就好，也。我知道你是一个长情的人，可是，你也应该从齐磊的感情中走出来了，你的路还很长。我知道你为我好，我一会儿还有点事情，我就先不打扰你了。好，不送你了。不要给自己太大的压力，有事随时来找我。我知道了。
是不是有一点想念人家文熙妹妹啊？都几点了，人家要来早来了。干什么、啊？昨天晚上闹小矛盾啊？我早上出门的时候，他已经不在了。我以为他来上班了，小两口这家吵的啊，发展到这种程度了哈，我没有心情跟你开玩笑。打什么电话？你直接回去当面跟人家说清楚。我告诉你啊，你记住啊，有些话能当面说的。尽量不要打电话说，啊！昨天晚上他是不是出去了？嗯，说明打电话他不接。你怎么知道？我怎么知道？所有女人都是这样的。他走的时候是要你去追他。听我的，赶紧回去跟他当面说清楚。可是，没有什么可是的，你不要跟我磨叽了，我烦死你们了！快去快去快去快去，公司有我啊！那边呐、啊，啊，对，帅帅的去哈，别吵架哈，记住啊，女人是要哄的。Déjà révélé, mais de côté, les affaires de Lu Jun. S'ils continuent à faire des enquêtes, ils me trouveront tôt ou tard. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Tu retournes en France le plus tôt possible, et tu ne parais pas sans ma permission. Oui, monsieur. Miss Hu, 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 Miss 你是不是欺负我们家文熙了？不是阿姨，我和文熙。什么呀？你是怎么对我们家女儿的？她在你那儿伺候你吃，伺候你喝，就像一个保姆一样。你现在还要欺负她，你是不是太过分了？英妈，都说她没有欺负我，都什么时候了？哦，你还护着她？文熙，我们谈一谈吧。谈什么谈？我们家闺女和你没什么好谈的，她要是没欺负你，你昨天怎么哭得这么伤心啊？啊！你要是再敢来找她，小心我揍你！我妈，阿姨，事情不是你想那样，你给我几分钟时间，让我和文熙单独聊。做梦！有我在，你休想再伤害我女儿。你还不走是吧？你你惹急了我，我真揍你啊！我妈，我们先走，我们先走。我不是吓唬你，我这我是来真的。我你要是再敢来找他，我真的想揍你。我跟你说，搞什么搞？哎、哇，这个地方好舒服啊！等陆准回来，我们带他一起过来。你今天有心事啊？你要是工作没忙完，我们就先回去吧。我没事儿，可能昨晚没睡好
你回国都这么久了，一直住在酒店，能休息好吗？要不，你搬过来跟我们一起住啊？<笑>我一个人睡得很习惯。再说了，我在的话，怕你们不方便。切。喂，我们正在说你呢。我和梦雪啊，我们在湖边散步。这就对了嘛，就应该出去走走、散散心、晒晒太阳。嗯，我挺好的。你呢？那边怎么样了？我刚吃完东西，现在正准备出去办事儿。好，那你先忙吧，注意身体。我等你回来啊，爱你。漂亮。取笑我，叶娜。啊，我有个问题要问你。你说。我说，假如啊，假如陆准不能娶你，或者是你不能嫁给陆准，你会怎么办？怎么可能？不可能的事情。所以我说，假如啊。你还记不记得五年前我和陆准发生车祸以后的事情？爸，我知道，你可以救他了，爸，爸，爸。如果他死了，那我也不活了。只是随便问问，怎么可能发生呢？你一定会嫁给陆准的。我还要做你们伴郎，记住了啊！谁也不能抢了我的位置。是吗？是不是故意放水呢？我这把打得臭，再来一把，再来一把。再等等。你小子，明明能出这个酒，你还出一张翻转牌，重色轻友啊！看来你是故意讨好你的女神吧？说吧，怎么罚你？是的，要罚。不会吧？你经常跟他们一起整我。你说呢？我已经告诉你了，如果你不信的话，你可以自己去查证。但是，我不希望你再继续针对我和秦野。如果你真的是齐磊的朋友，你应该把你的精力放在查找真正的凶手上。我说，假如啊，陆准不能娶你，或者是你不能嫁给陆准，你会怎么办？怎么可能？不可能的事情。如果他死了，那我也不活了
。等我一下啊，我接个电话。抱歉，我以为是那个人呢。你是说那个杀积累、偷袭文熙的人？胡老师，您最近要多留意身边处的陌生人，一定要注意安全。谢谢你，我会的。我这次来是问你一件事的。嗯，您说。你迟迟的不愿意进 t r e n shop， 是不是因为伊恩？你们之间？真的不能再回到从前那样了。不瞒您说，最初我是不想在工作上和艾丽丝和伊恩再有交集。这些年，公司给我创造条件和提供的平台都非常好，商场上很多事他都挡在我前面，排除了我很多负担和顾虑。既然我选择离开公司，离开他，那我就需要靠自己，去面对以前我不曾面对的麻烦和困难。或许。这就是男人自尊心的作祟吧？我想证明自己。你的想法我能理解，这么多年来，确实不容易，默默守护，又不能说。可是，事业上面的事，还是要理性对待，才能够解决、啊。胡老师，您今天来，是来劝我加入真笑吧？我只是劝你，把工作。和感情分开来处理，秦野，我知道你对伊恩用情很深，可是恰恰这点，反而影响了你的发展。你说的对。如果当年我把事情摊开来说，也许我也不必为那件事内疚到现在。只顾向前走。四周，你疲倦了没有？有没有烦忧？这么大的地球，足够我们回头，足够回首，千百万次遗憾，泪成几层楼。这世界的每个角落，连同时散的这个我，全都归还到你的手里，弥补了蹉跎。那曾不得已的逃脱，给生命留下的曲折，以后的生活，坎坷或快乐。想过回头、啊，这世界的每个角落，连同时散的这个我，全都归还到你的手里，弥补了蹉跎。那曾不得已的逃脱，给生命留下的。